नमस्कार हम पर्वतों के निर्माण से संबंधित अलग अलग सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे थे जिसमें हमने सबसे पहले कोबर के भूसनति सिद्धांत के बारे में चर्चा की उसके बाद होम्स के स्वयं तरंग सिद्धांत के बारे में चर्चा की आज की वीडियो में हम जौली के रेडियो एक्टिव सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे जौली की बात करें तो इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन उन्नीस में किया इनके सिद्धांत को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे कि तापिया चक्र सिद्धांत रेडियो एक्टिव सिद्धांत और पृथ्वी के धरातल का इतिहास इत्यादि नामों से क्या है इनके सिद्धांत को जाना जाता है जॉली ने जो अपना रेडियो एक्टिव सिद्धांत दिया इसमें उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना का उल्लेख किया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में उन्होंने बताया कि जो महाद्वीपीय भाग है वह हल्के पदार्थ यानी कि सियाल का बना हुआ है और जिसका घनत्व दो पॉइंट छः सात है और इसके अलावा अगर महासागरों की तली की बात करें तो वह क्या है भारी पदार्थ अर्थात सीमा है जिसका घनत्व क्या है तीन पॉइंट जीरो जीरो है तो इस तरह से जो क्रस्ट है वह तो सियाल हो गया और जो अदय स्तर है यानी कि सब स्ट्रेटम है वह क्या है सीमा का बना है तो इस तरह से सियाल का विस्तार महासागरों की तली के नीचे प्राय नहीं पाया जाता है पृथ्वी की चट्टानों में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वह पाए जाते हैं जिनके विघटन और वियोजन से क्या है ऊष्मा नियमित रूप से निकलती है परंतु अगर हम इन पदार्थों का वितरण देखें तो यह समान नहीं पाया जाता है क्योंकि जो महाद्वीपीय भाग है उसमें तो रेडियो एक्टिव पदार्थ अधिक पाए जाते हैं लेकिन जो महासागर की तली है अर्थात जो अदस्तर है तो इसमें क्या है इनकी कमी पाई जाती है तो इनकी कमी के कारण क्या है महाद्वीपों का जो ऊपरी भाग है उसमें तो विकिरण द्वारा ताप का ह्रास होता है लेकिन जो रेडियो सक्रिय पदार्थ से ऊष्मा उत्पन्न होते हुए भी क्या है इसका संचर नहीं हो पाता और जोली ने अपने गणितीय परिकल्पना के आधार पर इसमें बताया कि जो सियाल परत है उसके निचले भाग में तापमान जो है वो एक हजार पचास डिग्री सेल्सियस है यानी कि सियाल के नीचे नीचे वाले भाग में जो इसके टेम्परेचर है वो कितना है एक हजार पचास डिग्री सेल्सियस है और सीमा यानी कि अदय स्तर से सियाल में उष्मा का क्या है चालन नहीं हो पाता यानी कि सियाल सीमा से जो सियाल में उष्मा है वो ट्रांसफर नहीं होती है और इसी के आधार पर जो सीमा है उसके ऊपरी भाग का तापमान भी कितना है एक हजार पचास डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और महासागरों की तली के नीचे स्थित जो सीमा का ऊपरी भाग है उसमें उष्मा का परिचालन द्वारा क्या है सागरीय जल में ह्रास हो जाता है परंतु यदि अगर हम सीमा की गहराई पर जाने पर देखें तो उसमें उष्मा का क्या है संचयन होता है जिस कारण ताप प्रवणता बढ़ती है और इसी के कारण क्या है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्पन्न उष्मा के कारण तापमान इतना अधिक हो जाता है कि जो अदय स्तर है अर्थात सीमा है उसका बेसाल्ट क्या है अपने गलनाक तक पहुंच जाता है यानी कि उसमें क्या है यह जो बेसाल्ट है वह गलनाक तक गलनाक का मतलब क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट होना यानी कि पिघलने वाली अवस्था पर पहुंच जाता है और सीमा के अगर निचले भाग निचली परत में देखें तो उसके ऊपर के भाग में तापमान का चालन नहीं होता है और बेसाल्ट का गलनाक जो है वह क्या है ग्यारह डिग्री सेल्सियस पर होता है लेकिन अगर अदय स्तर के ऊपर बेसाल्ट का वास्तविक तापमान देखे तो वह तो कितना है एक डिग्री सेल्सियस है ठीक है लेकिन जो इसमें मेल्टिंग का पॉइंट है वो कितना है 1150 डिग्री सेल्सियस है तो इस आधार पर अगर हम देखें तो तापमान जब तक बढ़ेगा 1150 डिग्री सेल्सियस होगा तो बेसाल्ट क्या है अपने गलनाक पर आएगी लेकिन अब वह क्या है ठोस अवस्था में ही रहेगी अगर हम गलनाक की गुप्त उष्मा अगर इसमें प्रदान की जाए यानी कि लेटेंट हीट इसमें प्रदान की जाए तो अदय स्तर क्या है पिघल जाएगा तो जो जॉली ने अपनी गणितीय परिकल्पना के आधार पर बताया था तो उसमें उन्होंने क्या किया कि इसमें अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं जो इसमें समय देखें तो वो क्या है तीन, तीन, तीन से लेकर पाँच पॉइंट छः करोड़ वर्ष तक का समय इसमें अवश्य रूप से लगेगा तो इस अवधि में अगर देखें तो अदय स्तर क्या है इतने में पिघल जाएगा इस प्रकार अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो इसमें क्या है निम्न अवस्थाएं देखने को मिलेंगी तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अवस्थाओं में सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसमें क्या आएगा सागरीय अतिक्रमण काल 
तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें सागर का निवर्तन काल आएगा अतिक्रमण काल की बात करें तो इसमें क्या है अगर सबसे पहले देखें तो अदस्तर अगर पिघलेगा तो उसमें क्या है जो सीमा है उसमें भी विस्तार होगा और उसमें विस्तार होने से जो ग्लोब का व्यास है वो भी क्या होगा बढ़ जाएगा ठीक है ना अगर क्योंकि ये चीज पिघल रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ग्लोब का व्यास है वह भी बढ़ जाएगा और इसी के बाद अगर हम देखें जो महाद्वीपीय खंड है उसमें पृथ्वी के केंद्र से क्या है वह ऊपर उठ जाएंगे और पिघलने के कारण जो सीमा का घनत्व है वह क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और जिसके कारण सियाल के हल्के भाग है क्या है उसमें डूब जाएंगे और महाद्वीपीय खंड के सीमा में डूबने के कारण महासागरीय जो जल है उसका क्या है महाद्वीपीय किनारों पर अतिक्रमण होने लगता है और इसमें जल मगन महाद्वीपीय भाग पर तल शटीय निक्षेप होने लगता है जिसके कारण क्या होता है भूसन्नति का निर्माण होता है इस चीज को ध्यान में रखना कि इसमें क्या हो जाएगा फिर भूसन्नति का निर्माण होता है और वही महासागरों की तली में तनाव की स्थिति पैदा हो जाने से फटन और दरारों का निर्माण हो जाएगा जिससे कि अगर फटन और दरारों का निर्माण होता है तो उसमें क्या होगा उसमें सागरीय द्वीप बन जाएंगे इस चीज को भी ध्यान रखना कि अगर फटन हो रही है तो उसमें सागरीय द्वीप बनेंगे नहीं तो उसमें क्या है अगर तलछट का निक्षेप हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा भूसन्नति का निर्माण होगा तो यह तो जो समय है यह तो क्या होगा सागरीय अतिक्रमण काल का लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो उसमें आएगा सागरीय निवर्तन काल का सागरीय निवर्तन काल में अगर हम देखें तो सागरीय निवर्तन काल में क्या होगा कि जो अदय स्तर है उसके पिघल जाने से महाद्वीपीय भाग उस पर तैरने लगता है और ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों में पश्चिम दिशा में इसका क्या होगा प्रवाह होने लगता है और जिसके परिणाम स्वरूप देखे जो अदय स्तर का ताप है वह घटने लगता है और घटने के कारण इसमें अदय स्तर जो है वो पहले की तरह क्या हो जाएगा तरल हो गया था अब पुनः क्या होने लगेगा ठोस होने लग जाएगा और इस क्रिया के कारण उसका घनत्व बढ़कर क्या होगा पहले जितना ही हो जाएगा ठीक है ना तो इसमें क्या होगा कि जो ग्लोब की प्रीति व्यास जो पहले वृद्धि हो गई थी अब उसमें वापस से क्या होने लगेगी कमी होने लगेगी जिस कारण महाद्वीप क्या है पुनः केंद्र की ओर खींचने लगेंगे और महाद्वीप पर अब ऊपर उठने पर भी अगर हम देखें जो ऊपर उठने लगेंगे और जिसके कारण क्या है तरलावस्था के समय महाद्वीप या भाग व्यापक सागर का निवर्तन होने लगता है और सागर या तली में सर्वाधिक क्या होगा संकुचन होगा तो इस तरह से दो सिकुड़ते हुए महासागरीय जो पेटे हैं यानी कि उसकी तली के बीच में है वहाँ पे महाद्वीपीय भाग में किनारे दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा और दोनों तरफ से दबाव पड़ने के कारण जैसे मान लो कि ये दोनों किनारे हैं तो यहाँ पर दबाव पड़ने के कारण इसमें क्या होगा वलन पैदा हो जाएगा और वलन पड़ने से ही यहाँ पर क्या हो जाएगा पर्वत का निर्माण होने लग जाएगा और इस तरह से अधे स्तर के ठोस होते समय उर्द्वादर गति होती है और जिस कारण पर्वत क्या है ऊपर उठ जाता है तो इस तरह से उन्होंने क्या माना कि पर्वत का निर्माण हो जाता है लेकिन अगर हम इसके सिद्धांत की बात करें जो जॉली ने रेडियो एक्टिव सिद्धांत दिया तो इसकी क्या है आलोचना होती है आलोचना में देखें तो यह ऐसे लगता है कि यह एकमात्र जैसे कहानी स्थलाकृति की कहानी हो तो उस तरह से इस सिद्धांत को मानते हैं अगर हम सबसे पहले बात करें इसमें इसमें जो दोष पाए जाते हैं तो उसमें कहा गया है कि जो इन्होंने अपना रेडियो एक्टिव सिद्धांत दिया है वह ऐसे तथ्य पर आधारित है जिसके विषय में पर्याप्त ज्ञान ही नहीं है ठीक है और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें जो इन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर दो पर्वतों के निर्माण काल की बात की है तो उसके मध्य में क्या है समान अवधि होनी चाहिए लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है और वही महाद्वीपों के दोनों किनारों पर देखें तो वहाँ पर पर्वत होने चाहिए थे क्योंकि इन्होंने कहा है ना कि किनारों में फिर वलन पैदा होने से पर्वतों का निर्माण होगा लेकिन अगर वर्तमान में ऐसी स्थिति देखें तो महाद्वीपों के दोनों किनारों पर पर्वत नहीं पाए जाते हैं हालांकि पाए भी जाते होंगे लेकिन पूर्ण रूप से नहीं पाए जाते हैं और यह सिद्धांत जो भूसन्नति के विषय में है यह भी भारमक लगता है और इसके अलावा जो इन्होंने अपने गिनतीय परिकल्पना के बाद बताया है कि अदय स्तर एक बार फिर पिघल कर फिर पुण्य क्या होगा ठोस नहीं हो सकता अगर बात करें क्योंकि अदय स्तर एक बार अगर मतलब कि जो इन्होंने अपने गिनती आधार पर बताया था कि अदय स्तर क्या है एक बार पिघल गया फिर पुण्य क्या होगा ठोस नहीं होगा तो यह भी उन्होंने एक मतलब आलोचना की है तो इस आधार पर क्या है अगर हम देखें तो जौली के सिद्धांत क्या है आलोचना का शिकार हुआ है तो आई होप कि आपको जोली की थ्योरी के बारे में समझ आ गया होगा धन्यवाद